Hi guys! Boys and girls all over the world. Ako po si Kuya Robbie and I got my bell right now. Yup! This is Math Dali Live School at Home Edition. Handa na ba kayo lahat para sa panibagong lesson for the day? Okay, um, para masimulan natin ng maayos itong ating lesson for today, kailangan natin ng nourishment, ng nutrients. Kaya naman, pupunta muna tayo dito lang sa Math Dali Snack Bar. <laughs> Ayan, no? You got everything that you want right here. Gusto ba ng uh, burger? Meron yan. Gusto ba ng pasta? Meron yan. Gusto ba ng pizza? Oh. Gusto nyo kumain ng pizza? Sagot ko na yan. Meron yan dito lang sa ating Mac Dali Snack Bar. Pero, kita ko ah. Maraming may gusto ng pizza. Yes? Pizza? Yes? Yes? Pizza? Okay. Let's have some pizza party. Oh, pero bago ko busugin ang mga tiyan nyo, eh busugin muna natin ang inyong utak. Dahil pizza ang pinili nyo, eh pag-aaralan po na natin yung terms na related sa circle. Ano nga ba ang circle? Maliban sa ito ay isang round-shaped figure na walang corners at edges, circle is the set of all points in a plane with same distance from a certain point. Okay? At ang certain point na ito ay ang center of the circle. Bull's eye. Tandaan nyo palagi, yung pinakagitna. Ibig sabihin, from the center of the circle, papunta sa boundary, pare-parehas yung distance nito. Gets? Gets. Okay. Mukhang nakakagutom yung mga nakikita natin kanina. Mukhang gutom na gutom na tayo yung lahat. It's time para islice po natin yung ating pizza. <laughs> Okay, center po eh, hindi po matayan ha. Sa center. Uh, pero bago yan, kailangan muna natin i-identify kung nasan ba yung gitna nito para pantay-pantay yung slices natin. Baka mamaya, ang hirap na, di ba? Ayan, nakikita niyo ba yung tuldok sa ating circle? Which in this case, yung pizza natin. Ang tawag dyan ay center. And it is defined as the midpoint o yung pinakagitna ng ating circle. Gets? Yes. Kaya naman, kung itong center si... Uh, or kung itong center sa pizza natin ay gagawin natin point A. Yan, kita nga natin. Point A. Ang magiging pangalan ng ating circle ay... Circle A. Tandaan niya na kung ano yung gitna. Point A. Yun ang pangalan ng circle natin. Circle A. Mag-slice na tayo ng ating pizza. Okay, we got... Three flavors right there. Pepperoni, Hawaiian, at four cheese. Ano bang pinakapaborito niyong flavor? Let me know. Again, isipin natin na itong pizza ay yung circle natin. Kaya meron itong mga points at line segments. Ang itaas na bahagi ng pizza na hinate ng segment BC ay pepperoni. Oh, taas kamay. Sino may gusto sa pepperoni? Okay. Uh, pero alam niyo ba, na ang segment BC na ito ay, ay may corresponding term sa circle. BC. Ang tawag po natin dyan ay chord. Okay? A chord is a segment whose endpoints lie on the circle. Tandaan nyo, a chord is a segment whose endpoints lie on the circle. Dapat tatama siya sa circle. Tapos may line segment. Eh, Kuya Robby, eh, paano naman yung segment DE? Chord din ba yung tawag dito? Kasi yung endpoint sa man ito, natatamaan yung circle. Very good question yan. Dahil yan ang susunod nating aalamin. Handa ka na ba? Itong uh, line segment DE na dumaan sa center, tinamaan yung center, di ba? Yung bullseye, yung point A is what we call a diameter. Repeat! Ano tawag doon? Diameter. A diameter is a special kind of chord 
that connects two points on the circle and passes through the center of the circle. Yes! Okay, kaya kung may kita nyo, ang segment DE natin dumaan sa center, which is point A. Tinamaan niya yung center. Kahit vertical, horizontal, diagonal pa yung hati ng pizza natin, basta yung endpoints ay nasa circle at dumaan ito sa center, yan ay diameter. Kahit ganun-ganun, kahit paikot pa yan, unlimited points yan, tandaan nyo. Nag-get ba yung chord and diameter and difference? Tandaan nyo, ang diameter is this special kind of chord na dumaan sa center. Get? Yes! Join the fun! Ito naman, ang segment AE. Okay? Di ba meron tayong diameter DE? May segment tayong AE. Ang tawag naman dyan ay radius. Ito yung line segment from the center, get na, to any point sa circle natin. Okay? Yan. Radius. At ang plural naman ito, kung maraming mga radius dyan, ang plural form, ang tawag dyan ay, what do you call that? Radii. Ang radius ay ang kalahati ng diameter. So, bigyan natin ng ano, measurements. Kung ang diameter ng ating circle ay 50 centimeters, ano yung radius natin? Tandaan nyo, yung kalahati. Tama! 25 centimeters ang radius natin. Dahil ang kalahati ng 50 ay 25. Divide lang naman natin sa dalawa. 50 divided by 2 para makuha yung haba ng radius natin, which is 25 centimeters. O, oh, ibahin natin ha. Paano naman kung ang diameter ay 20 centimeters? Ano yung haba ng radius? Kalahati, 10 centimeters. Ganun lang kadali. Kuya Robi, ang dali naman pala ng circle. Yes, kayang-kaya natin ito. Natatadaan nyo ba lahat ng mga terms? associated sa circle natin. Meron tayong center. Ito yung point sa gitna ng circle. Dapat gitna ng gitna. Saktong-sakto. Bullseye. Diba? Ang chord naman ay yung segment kung saan ang dalawang endpoints ito ay nasa circle. Any point. Ang diameter is a chord pero yung endpoints niya tatama circle at tatama doon sa center. Okay? Kailangan ang diameter kahit anong point basta tatama sa uh, center. From one point sa circle to another point sa circle na tatama sa center. Ang radius naman is from center papunta sa any point in the circle. Pag marami, it's called radii. Okay? Tandaan nyo? Center, chord, diameter, Radius, radii. Dapat tandaan po natin yung mga terms ito dahil meron pa tayong pag-aaralan ng mga terms natin. Uh, I'll give you one word. Are you ready? Are you ready? It's called circumference. Hana? Ano yung circumference, Kuya Robbie? Meeting ba yun? Flavor ba yun ng pizza? Hindi. Ang circumference ay yung palibot ng circle or ito yung distance around the circle. Kung sa pizza, yung crust natin, yun yung circumference. Kakagutom, no? So, pwede tayong um, kumuha ng isang slice? O, wait lang. May isa pa tayong part na hindi nagbabanggit. Yung arc. Arc? Ano yung arc? Arc! Arc! Ito, Yung part of the circle between any two points, okay? Ito ay bahagi o portion ng circumference o or yung circumference ng circle, arc. ba? Examples ng arc po natin, pakita natin. Yung arc BC. Teka, Kuya Robby. Diba yung BC natin kanina? Line yun? Pwede maging chord, pwede maging segment, pwede ring maging arc kapag yung 
curve na yung pinag-uusapan natin. Ang galing ng math, no? Galing. Okay, may nakikita pa ba kayong arc sa ating circle? May iba pang arc dyan? Marami. Diba? Meron tayong arc na CE. Meron ding arc CED. Meron ding arc BCE. Arc BDE. At marami pang iba. Nagigets niyo ba yung lesson natin? Galing talaga ng ating mga classmates. Kaya naman, I think handang-handa ng lahat for another Mathdali quiz time. Let's do this. Let's have our first question para masubukan yung knowledge natin patungkol sa circle. You guys ready? Let's do this. Madaling madali lang to. True or false? The midpoint of a circle is called a diameter. True or false? 20 seconds to think about it. Go. Is it true? Is it? Huh? Really? The midpoint, guys, ah. Midpoint. We're not talking about any segments. Hmm. Yes, anyone can join the quiz right now. At ang, ang, ano, ang prize dito, knowledge. Okay, time is up. The midpoint of circle is called a diameter. Kung true ang sagot nyo, you are wrong. The correct answer is false. The midpoint of a circle is called the center. The center. And kung ano yung point na ipapangalan sa center, nangyari Center A, that is the name of the circle. Gets? Gets. Okay, question number two. Alin sa mga circles na ito ang nagpapakita ng radius? Kita natin, we got A, B, C right there. 20 seconds to comment down your answers at sa lahat ng mga nanunood sa atin via TV. Just shout it out. Okay, 20 seconds to think about it. Go. Is it A, B, or C? Hmm, yung A, parang nakamahaba yata siya. B, parang kalahati lang. C, oh, hindi naman tumama sa gitna. Ano kaya yun? Time is up! The correct answer is letter B. Mm -hmm. Dahil sinabi natin kanina na ang radius mula sa center to any point sa circle. Okay? Ang radius ay mula sa center to any point sa circle natin. Kita natin, radius. Pag dinoble natin to, it's called a diameter. Kapag naman hindi tumama yung line segment sa center or sa midpoint, ang tawag doon ay chord. And, FYI lang, no? FYI. For your information, kung tatanungin kayo, Ano ba yung pinakamahabang segment or line segment sa loob ng circle? Ang sagot, diameter. Remember that one. Okay? Third question natin. Third question. If the diameter of a circle is 75 centimeters, what is the length of its radius? Is it A, 150, B, 50.5, C, 37.5, or D, 25.5? 20 seconds to shout your answers. Go! Hmm. Diameter ng circle natin ay 75. Ano yung radius? Nasabi natin kanina na yung diameter, yung pinakamahabang 9 segments sa loob ng circle. Katama sa center natin, sa midpoint. Para makuha ang radius, kukunin natin yung kalahati. Ano ba? Do we multiply by 2 or divide by 2? Time is up. Correct answer is... It's letter C, you guys. 37.5. Bakit 37.5? Sinabi natin kanina, yung radius ay half o kalahati ng ating diameter. At para makuha ito, just simply divide 75 by 2. 75 divided by 2 is 37.5. Add the label. It is 37.5 centimeters. Galing. Fourth question. 
What is the plural form of radius? Is it A, radiuses, B, radii, C, radical, or D, radium? 20 seconds to think about it. Go. Radius. Radiuses. <laughs> Radii. Radical. Radium. Come on, you guys. Kain kain yan. <laughs> Raid. Huh? Robbie. Domingo. Okay. Okay. 20 seconds is up. The correct answer is Ray Die. Ray Die. <laughs> it's called Radii. Uh, plural form ng radius. It's not radiuses. That need a scientific term, you know. No, it's not. It's not. Okay. Um, last question of the day. Ang gagaling natin mga classmates. Eto, bigyan natin tong circle na to. What does line segment AC represent in the figure? Okay? Line segment AC. Tignan natin, ha? Is it A, an arc? B, circumference? C, chord? Or D, diameter? 20 seconds to answer. Go. Hmm. Mm hmm. Ang arc, curve yan, eh. So, hindi na siya line automatically. Ang circumference is the distance around the circle. Hmm. So, we're left with two choices, no? Is it a chord or diameter? Time is up. The correct answer is, it's a chord. Bakit chord ang sagot? Hmm. Tignan niyo na maigi. Yung endpoints ng segment ay naglalay sa circle mismo. Yan nyo, ha? Pero kung nag-pass through ang segment na ito sa center, ito pa rin ay maratawag na chord. Pero, mas appropriate na term ay ang diameter. If you're wondering kung uh, papaano nyo makikita to sa totoong buhay rin, no? Sa lahat ng may mga gitara sa bahay, tignan nyo yan. ba may butas yung uh, gitara? Tapos, may mga strings? Isipin nyo na lang, chord yun. Diba? Makes sense. Musical instrument, chord, saktong-sakto sa ating mahdali. Muli, ako po si Kuya Ravi, and please join us again next week dito lang sa Mahdali Live School at Home Edition. Lagi niyong tatandaan, huwag matakot sa math, dahil isip plus syaga equals Mahdali.